こんばんはちょっと急な急な告知だったんですけども皆さん見てくれてありがとうございますちょっとねごめんなさいあのちょっとコンタクトとかもねつけたままでメイクがもうよれよれなんですけど帰ってきましてはい、えー、今日はね舞台の千秋楽でしたなのでね今日はちょっと舞台のお話とかもしたくてちょっとショールーム配信をね本当に急,急に決めたのではいちょっとあの予約とかねしてなかったんですけどもちょっとね舞台がね4日間全8公演終えたのでちょっとお話ししたいなと思ってショールームを始めましたさっきまでねちょっと南さんと一緒にご飯に行っててはいもうお腹いっぱいでちょっちょい眠眠なんですけど<笑>ちょっと眠眠は入ってるんですけど目赤くないあその目はねなんかずっとなんか細胞細胞なんか出血しててなんか血が溜まってるんですけど痛くはないので気にしないでくださいもうね初日からずっと血が溜まっててでもねなんか12週間ぐらいしたら勝手に吸収されていくらしいのではいなんかな,なんかね血管が破裂したらしいです<笑>あ痛くはないので大丈夫ですもうねこのグッズとかもねあるんですけども私がね、まあ、STU を卒業する前にあの決まってた舞台だったんですけども「楽園の女王」これはクリアファイルなんですけどもこれね「楽園の女王が」が、えー、全4日間27日から始まって30日までの。4日間なんと無事に千秋楽を本日迎えることができましたこのねパンフレットなんかもありますとてもあのすごい素敵な作品で<笑>私のファンの方もねたくさんの方が見に来てくださっててお見送りとかもあったんですけど平日のお昼とかはでもね平日もチケットが完売したりもう千秋楽は見切れ席まで完売したりキャパが多分250ぐらいだったんですけど見切れ席まで完売して本当にねなんか一番動員されたっぽくてすごい嬉しかったですしもうなんか私も平日にもこんなにたくさんの方が舞台を見に来てくださるんだって思ってびっくりしたくらいだったんですけどそのね本当にたくさんの方にまあ私のファンの方だけじゃなくてもともとのねシリーズのファンの方も多いのではいすごいでもありがとうございます無事に終えることができてよかったですありがとうございましたもう最初はですねてかなんかずっと布団がぐちゃぐちゃだななんか今気づいたけど<笑>なんかベッドメイキングしたはずだけどぐちゃぐちゃだシュッシュッ<笑>まあいいかあのねまず自分がすごい舞台,舞台をやるにあたって大変だったことは歌唱だったんですよやっぱり歌が本当に苦手で本当にあのボイトレの歌唱の歌唱指導の先生に本当にたくさんたくさん指導いただきながらもう本当にもう家に帰って毎日泣くみたいな生活を。送ってたんですけどこの1ヶ月は本当に本番の直前まででも
周りのキャストの皆さんとかがすごいね喉にいいなんか薬とか飴とか本当にねなんかアドバイス歌の時のコツとかたくさん教えてくださって本当に皆さんの優しさのおかげで無事、まあ、無事、まあ、実力不足だったなって自分でも最後まで本当に思っていたんですけど無事にでも完走できて嬉しいですあのこの舞台をきっかけにあの改めてちゃんと歌のレッスンをあの習いたいなって<笑>思いまして。はい、ちゃんと今まではねあんまり向き合ってこなかったのでちゃんと歌唱にも向き合いたいなって思いました本当にねなんかいろんなことにはいなんかいろんな大事なことに気づいた舞台でした皆さんは何回ぐらい感激してくださったんだろう多分ねなんか情報捨て自体があのシリーズものちょっと今風がすごいんだよねちょっとね窓開けてるんだけど台風なのか梅雨なのかすごい風が強いんだよね、まあ、気にしないでください4公演入りましたあえすごいありがとうございます8公演中4公演はすごいそうシリーズものであの楽園の女王が今回私が主演を務めた楽園の女王はシリーズとしては2作目なんですけどあの初演とか再演とかもあるので合計を含めると11作品目になりますあのだからすごい歴史の長い舞台なんですよでそのシリーズとしては2作目だからその1作目のキャラクターたちもたくさん出てくる作品なのでもしね今回なんかあれはどういうことだったんだろうみたいなのがあればぜひあのシリーズ1作目を見てもらえると分かりやすいことが結構あります話もあるので<笑>はい私もねあのガテラに見ましたキャラ多くてお得だったそうなんですよ結構ねなんかアニメみたいなキャラがいっぱいいておすすめの舞台には載っておりますゆり好きにはぜひ<笑>今回の楽園の女王もそうブルーレイが出ます私が演じたメアリーっていう主人公なんですけど主人公はですね、まあ、前作から出てる前作が「赤の女王」っていう作品なんですけど赤の女王から出てるリリーとかがあの楽園の女王でもダブル主演でリリーとメアリーの話なんですけどメアリーとしてはその、まあ、赤の女王には出てないキャラクター。今回が初参戦のキャラクターだったんですけどすごい、まあ、見た方は見ていただいた方は分かるかもしれないんですけどすごくすごく難しい役でして<笑>もう私もね一体何を考えているのか全く分からなくてうん。えー、すごい上捨てで初めて私を見たって人がいるありがとうございますその台本を読んだ時も他のキャラはこう目的がはっきりしているキャラクターが多いかったんですけどもうメアリーだけはなんでこれなのかなんでこうなのかもう全部わからなくて全部もう演出家さんの,かの,あの吉田さんに聞いたりとかしてすごいあの苦戦しましたうんなんか
最初はこんなに可愛らしかったのに急にサイコパスみたいになるやんみたいなそれが本当に難しかったんですけどそれをねどうやってお客さんにも伝えるかもすごい迷いましたし私も経験がないので本当にたくさん演技の指導をしていただいてもう滑舌もそんなに良くないしとにかく。説も悪いし間の取り方もあまり良くないしでも本当にたくさんご指導いただいてその大滝沙織ちゃんサオリンちゃんリリー役のサオリンちゃんも本当に親身になって寄り添ってくれてなんとか自分なりのメアリーはできたんじゃないかなって思います。初演のね映像を見てるる方はわかるかもしれないんですけど結構違うんですよ私あの最初は初演の方で行こうかなと思ったんですけど初演がね初演のメアリーが相笠萌さんが演じられてて結構気の強いメアリーなんですよね結構。セリフは一緒だけど言い方が強めのメアリー。で最初はそっちで行こうかなと思ってたんですけど是非、まあ、それはね見ていただいたら分かるんですけどちょっと自分には難しくて自分なりの解釈も加えて最後のシーンだけちょっとリスペクトを<笑>して、まあ、かっこよく永遠の命を与えられるシーンとかはかっこいい感じで行きました。そうなんですなんか主人公だけど結構ダークダーク寄りっていうかあんまり主人公っぽくない主人公だったんじゃないかなと思います。女王ステはね未来の話もたくさんあるんですけど楽園以降のストーリーも今のところメアリーが出ている作品はもうなくて。メアリーが今後どうなっていったのかとかは分からないんですけど、まあ、もしかしたら出る機会はあるのかもしれないしリリーは今後も出ていくんですけどメアリーはもう出てなくて今のところはどうなったのか<笑>気にはなるんですけどもし,もしねうん。リリー一人は出ているんですけどだからリリーとメアリーはもしかしたら別れちゃったのかなと思うんですけど最後にね国士病が治っていくっていうのをねフィオナさんが「キュアーズの薬のおかげです」って言ってたんですけども多分あれは、まあ、私なりの解釈ですけども。メアリーとリリーがその薬を海に巻き続けてその薬を食べた魚を人間が食べてそれで国死病が治っていったのかなと思いますでもリリーはそれを言うわけにはいかないからフィオナさんに嘘の証言をするように。頼んんじゃなないいかなと思いま,すまあ2人の罪滅ぼしなんじゃないかと私は解釈しております吉田さんに聞いてもですね吉田さんはなんかファンの方の解釈にお任せするそうでなんか自分からはあまり語らないですよなのではい皆さんのたくさんの<笑>解釈を知り信できるんですよもうねアイドルではないのでねまあでもあまりにも遅すぎてもね皆さんがうん次の日があるのでねそうなんですよもう本当にねロスになりそうですね<笑>ジョーステロスになりそう新しい作品もね
もう今日発表されましたしね女王しての新シリーズアン様が<笑>アンちゃまがダブル主演なんてもう見に行くしかないじゃん楽しみ私星森さなさんのお芝居めっちゃ好きなので楽しみですそう星森さなさんと小宮山遥香さんの見に行きたすぎるじゃんロスってます今回でハマりました次も見たいね次も見たいねてか他の作品もね私もあの赤の女王と女王虐殺は映像で見て純血の女王は生で見てそれ以外はねそのロンドとかいろいろあったんですけど見てなくて見たいなって思いました見たらねもっとねなんかあああれがってなるんだと思いますなんか結構ねエスターの前世とかも赤の寿命の使えなくなっておりました<笑>エスターの話をしていたらすいませんあの必死にねあの冷やしておりました iPhone をちょっとね充電しながら配信したらダメだねやっぱりたまになるんですよねちょっと充電器を外しました熱々だったので。なんかこの iPhone は高熱注意ってなってそうエスターのね前世の話をしてたのエスターの前世はあの赤の女王で出てくるんですよそうヒルダっていう役でね赤の女王で出てるんですけどしかもそのヒルダはねはいゆうきちゃんとかマリアンさんが演じてるっていうあのややこしい感じなんですけど<笑>熱く語っておりますしかも曲も曲もねエスターの前世ってヒルダだったんだいやわかんないキャストのみんながそう言ってるからそうなのかなって思ったけど吉田さんのお言葉を聞いてないから私はだから本当に結構解釈をねなんか見る側に任せられてるから結構ね正解みたいなのはないのかななんかわかんないんですよねなんか言っておりましたなんかその脚本家が言ったらなんか奥が狭くなるみたいなこと言ってましたなんか<笑>だからまあそうそうなのかなって思いますうん曲もねめちゃくちゃ良くてねフォトディさんが全部作曲と作詞作詞は吉田さんか作曲してくださっててセプトとかでもおなじみの方なんですけどもすごいねあの私は歌はすごくすごくすごく苦手なんですけど楽しく歌えました「楽園の終わりはほらすぐそこに」手の中の幸せは崩れゆくもの神様を下される結論はいかに生きながら得る資格を誰に歌うのか流れる初演も一緒の曲でしただから初演の映像を見て覚えたキワーズの曲も私は好きです<笑>あ,のあのシーンがね一番楽しいっていうかもう私的にはあのシーンしか楽しいシーンがなくてもう毎日それ以外しんどかったですあのシーンが一番楽しかったです<笑>もう実験室であの薬の怪しい実験する時の曲が一番楽しかったです。ナンバーは
ンの製薬会社世界中でヒットしております<笑>風邪薬に栄養剤に行くのを剤エトセトラどんな人でも美人になるどんな人でも身長伸びる各種取り揃えご好評をいただいてます救世主はだってってってって救世主はだってってってやばいわ愛じゃ直せない必要なのはそうキュアーズの珍病薬今人類の歴史変えるのはそうよ私栄光を残るままにラッキーあなたマジラッキーこれはね本当に一番楽しかったですアットホームな会社です<笑>燃やしますけども<笑>すごいねなんか自分的にもこんなに歌が多い舞台本当に初めてで、うん、あの曲の時だけ満,満面の笑顔だったそうなんですよもうあの曲だけは本当に毎日楽しかったですその曲が終わってからもうずっとしんどくてああもうゾンビに襲われなきゃいけないとかアン様に追いかけられなきゃいけないとかカーミラに追い詰められないといけないとかリリーを刺さないといけないみたいなもう毎日毎日<笑>しんどかった<笑>ですけどもはいなんとか無事終わりましたアン様に追いかけられたいアン様はね本当にねアン様アン様はねあの楽屋ではめちゃくちゃ可愛くて楽しいんだけども舞台上めっちゃ怖いんですよ本当に全てが怖いんですよ<笑>でもねサナさんもねなんか、まあ、カーテンコールでも言ってたんですけどなんか人を殺しすぎてその舞台中でなんか心があの疲れたらしくてメイクしてる時に。今ならメアリーの気持ちになれるから今日だけメアリーやろうかなって言ってました多分サナさんが一番なんかあのメアリーの実体験に近いことをやってたと思いますあの殺したくないのに殺さなきゃいけないみたいな<笑>はい大変そうでしたうんなんか女王しては結構生き残る人の方が少ないのでもうあずみも死んだし<笑>もうあずみも毎日死んじゃったしその仲良しのゾウイ役のゆうきちゃんにも「今日は死なないでね」って言ったけど毎日死んじゃったし本当に生き残ったのが本当にフィオナさんとまあ私と。リリ,ーまあ、リリーっていうかそこら辺はまあ死なないんだけどアン,アン様とかそれ以外は本当にエリアメとリリーと私とフィオナさんだけあと全員死んだ<笑>普通の人間で生きてるのは多分フィオナさんしかフィオナさんすごい<笑>。うん、それ以外はみんな人じゃない、うん、個人的にねお気に入りのポイントがあってあのねなんか M さんあのなんて言ったらいいんだろうオープニングとエンディングは一緒の曲なんですけど「楽園の女王」っていう一緒の曲なんですけどさっき私が。あのここで歌ってたんですけど「生きながら得る資格は誰に与えるのか」のところであのオープニングでは何もしてないんですけどエンディングは「生きながら得る」であの永遠の命を持った人だけが手を上に上げるっていう。
で持ってない人は多分なんか下の方でなんかやってるみたいなところがあってそこにねメアリーも入りました<笑>生きながら得るっていうところでそことかもちょっともしブルーレイになった時あの注目してもらいたい多分ねアン様とか私とかエリアメとか死神とかカーミラさんとかはやってると思うけどそれ以外は多分下の方でやってると思うそうなんですよなんかそういうちょ,ちょっと細かいところとかもあってうんミアリーしか見てなかった<笑>いやありがとうございます生きながら得る資格は誰に与えるのかってやってました<笑>手で王冠作るのはちゃんと分かったせやでこれ王冠楽園の王冠これ初演の時にもあった振り付け女王はセリフがねなんか私結構セリフを覚えるのは結構苦じゃないんですけど滑舌が悪すぎて<笑>滑舌が悪すぎて本当に何回も何回も注意されてもうねメアリーもセリフがなんか難しくて大変でしたなんか何気にこう長ゼリフのところはそうでもないんですけど「なんかいけにえ」とか,なんか私多分「かきくけこ」が滑舌悪いんですよね「いけにえ」とかなんかそこら辺が難しかったですちゃんと聞こえてたありがとうございますどうやってあんなに長いセリフ覚えるのもうずっと言ってるなんか家とかでもご飯食べるときに初演の映像を見ながらご飯食べて、まあ、セリフは違うんだけどニュアンスは違うんだけどニュアンスってか細かいところは違うんだけどニュアンスは一緒だからもうずっと初演の映像とか蛍光映像を見ながらご飯食べるみたいな生活してましたもうねリリーをあの刺した後のセリフとかねもう本当に口が動かなくて。毎日本当にあ「噛みませんように噛みませんようにあ噛んだ!」みたいなそうなんです大変でした<笑>治療薬には黒死病を打ち消す人間本来の強さを引き出す成分が含まれているんですただ使用した結果心を失ってしまっただけどあなたは。知恵能力を持ちながらも心を保っていられるとかがもう私滑舌が悪すぎて<笑>もう「えげげげげ」みたいな毎日「げげげげ」みたいになってて<笑>これがね大変でした<笑>そう家業でしょううさぎ血まみれだったの笑ったあ見えました私うさぎ料理してたんですよなんかねリリーにね<笑>食事を提供するっていうシーンがあって食事を提供するのにもうまるまるガチのうさぎの人形を渡されて「えみたいな稽古の時に「え私はこれをどうやって調理したらいいんですか?」みたいななんかこんな玉ねぎ切る感覚で調理したらダメやん。しかもあの舞台セットみたいなのが稽古場はなくてなんかお鍋みたいなのとか焚き火みたいなのなくてなんかもう椅子を焚き火と称して置かれて私は椅子に向かってこれは何をしたらいいんですかみたいなちょっとなんかそ演出家の吉田さんがうさぎのさばき方みたいな調べてグーグルで調べてそしたらめっちゃグロい画像みたいなの出てきて<笑>。めっちゃグロくてもう皮を剥がれたウサギみたいなの出てきて
オーマイガーってなったんですけどあのまああの参考にあのゴールデンカムイのアシリパーさんをあの参考にしながらあのなめしっていうか毛皮を取ってるような感じに、はい、させていただきましたいやめっちゃ難しかったのよだってさ料理するって言われてさガチのウサギの人形を渡せることあんまなくない<笑>そうそうだからこうやってシャッシャッシャッシャッって毛をこうそぎ落とすようなイメージでやってましたうん食物連鎖のシーンそうそうそう,もうメアリーはとにかくね、あのー、食物連鎖を大事にしてるっていうかうん、命が巡っていくことをとにかくとにかく大事にしてる子だったからだから最初のシーンでなんか海に向かってなんかポエミーなことを言ってるシーンあるじゃないですかあれももう多分なん,なんて言うんだろう自死の願望がある子なのかなって私は思ってるんですけどちょっと吉田さんに正解を聞いてないか分かんないけど。多分自分が過去に何をしてきたかを分かってるから分かってるっていうかその重みを知ってるからいずれ絶対償おうって思ってるんですよだけどまだやることがあるから待っててねって言ってるのかなって思いました私はもう自分の中で多分海に飛び込むことは多分決めてるのかなって思いましたリリーがいるいないに関わらず、うん、でもそれは多分今ではなかったっていう、まあ、不思議ちゃん本当にもう不思議ちゃんだから分かんない何考えてるかそうなんですけど死のうとしたらリリーから。リリーからねあの永遠の命を与えられまして多分、まあ、どうなったのかわからないけどうん2人で国士病を治すために活躍はしたんじゃないかなと思いますその後はどうなったのかわかんないけどもしいつかね別のジョーステでメアリーが出てきたらもしかしたら嬉しいですね私はでも本当にね自分もそうだけど本当にもう周りのキャストの皆さんのなんか演技もそうだしキャラクターも大好きで私はね本当にやってる時はめっちゃ怖かったんだけどやっぱりねどうしても惹かれてしまうのはアン様とグレンダーに惹かれましたねうん私はもうやってる側からしたらめっちゃ怖いんだけど大好きでしたねあのグレンダの最後までなんか最後の最後に絶対中なんか従者は王族に触れてはいけないからっていう理由なのが個人的にはめっちゃ刺さってて何その燃える理由みたいな燃えちゃダメなんだけどアン様からしたら絶対ダメなんだろうけどめっちゃ良くないみたいな思って。うん、なんて言うんだろう<笑>なんか守らなければいけないルールがあるなんかそれってハン様より大事なわけはないはずなのにもうルールが染みついてるからアン様を助けれないみたいな素晴らしい<笑>グーッとなりましたしかもねもうその後のねもうね、サナさんのね、叫びがもう怖いんですよ、もうあの、グレンダーが怖すぎて、もう私に言われてるわけじゃないのに、あの、もう
当にもう涙出てくるぐらい怖いあ怖い<笑>あんなさ顔見えてないのにあんな怖いことあるってぐらいめっちゃ怖くてさ<笑>毎日怖いのうん私は本当にねあのサナさんとリカリンさんのあのアングレが好きでしたうんずっと楽屋であのエスター役のユーズポンさんがあのグレンダーのモノマネしちゃったのが地味にじわるんだけどあとマリアンさんフィオナ役のマリアンさんがなんかグレンダーの代わりにスパダリの執事つけようみたいな話しててなんかグレンダーってあの言えないじゃないですかアン様が国志病にかかってるのでもフィオナさんがあの妄想するスパダリの執事はもう船の時点で言うんですよアン様国志病が国志病にかかってます医者を手配しておりましたみたいなでもう物語終わるっていう話を楽屋でしてて<笑>スパダリすぎるみたいな最初の船の操縦のシーンもなんかグレンダは「アン様このままでは避けきれません雑誌をします」って言ってるけどフィオナさんが演じるマリアンさんが演じるスパダリのグレンダは「アン様私目が東インドに到着しましたみたいな,なんか全部やってくれるみたいな<笑>なんか全てを解決させるグレンダをやってて個人的にめっちゃじわじわ来てるんですよねなんじゃそりゃみたいなそれがね面白かったです超絶有能みたいな<笑>まあ、やっぱり女王して好きな人はめちゃくちゃ湧いたのは多分エリザベート様とアメリアのシーンじゃないかなと思うんですけど私はね「純血の女王」が空派が出ててそこで初めて女王捨てを感激しに行って何の事前情報もなしに見に行ったんですよ。で純血の女王でもまあ旅をしてるエリザベート様とアメリアが出てきて、まあ、そこでもいろいろあってめちゃくちゃかっこよかったんですよでその時にもうなんて素敵なお二人なんだって思ってもうすぐブロマイド買ったんですけど今回の「楽園の女王」でももう本当にエリアメ素晴らしくて素晴らしいっていうかもう怖いぐらいあれなんですけど私は赤の女王もちゃんと復習しまして赤の女王を見てからまた見るとすごいエリザ様楽しそうで楽しそうで。うん本当にねめちゃくちゃかっこよかったあのさ三田真さんのさエリザベートのさ「礼儀作法をしつけてあげましょう」ってさなんか BGM がピタッて止まるのがめっちゃかっこいいんですよもう本当にしかもねなんかアン,アンに向かっていろいろ言ってる時にアメリアとかが。エリザベート様がリリーとメアリーに向かってこうやって見てくるんですけどめっちゃ怖くて、まあ、リリーが守ってくれるんですけど<笑>あの私のことでもなんかリリーの背中越しにあのエリザベート様の,あの顔が見えるんですよめっちゃ怖かったです<笑>めっちゃ怖くて本当にすいませんちょっと目がかゆくてコンタクト外そうかなちょっとねコンタクトをつけすぎてるから今日もねメイクもちょっともうちょっと外そうもうつけちゃいけない時間までつけてる最近ねワンデーじゃなくてあの1ヶ月に変えましたちなみにこうじゃあ毎日メイク濃くてカラコンもつけててすごくねあの息ができてないんですよ<笑>すいませんねメイク濃くて失礼しますもうね目が充血祭りなんですよメイが疲れてるねそうあでもすっきりしたす
そうお疲れ様ですお疲れ様です目をえぐられたり手を切られたりぐちゃぐちゃになってるアン様の叫び声も素敵です怖くすぎて最高でしたねあのシーンの盾素晴らしいよねサナさんめっちゃ盾上手なんだよね三田さん裏では面白いんかなとギャップを想像三田真央さんねすごいめっちゃ面白い<笑>もう全然エリザベート様と真逆のすごい優しいなんか面白いうん三田真央さんも縦めっちゃ綺麗なんだよねそうメアリーでなかったら他の役何したい何したいだろうなうん難しいななんか自分ああんだろう確かになんか役職持ちはすごい憧れをはするなんかカーミラーみたいな,なんか死神とか悪魔とかうんすごい憧れはするでもちょっと疲れ疲れちゃってメアリーで<笑>フィオナさんみたいなのをやりたいかもしれないゾーイとか、うん、もうねゾーイとベルは本当に優しくてゆうきちゃんがとにかく本当にめちゃくちゃゃくく話しかけてきてくれてゾーイ役のあずみんとね3人でねなんか小中大なんですよ身長が「<笑>電波だね」とか言ってました携帯の,あの上の方にある表示の「電波組」です仲良し3人組そう毎日ゆうきちゃんに死なないでねって言うけど死ぬんだ毎日そうあずみんあずみんはなんか声がすごいいいなって気づいてしかもあずみんもう毎日ねもう,もうね死に,死にそうな役が似合うっていうかなんだろう儚い儚いねなんか本当にもうすぐ死んでしまうんじゃないかなと思うぐらいね声がね「メアリー」みたいななんかあでも私は再,再,再現できないんだけどあそう「ごめんね」に苦しんでたそうそうあずみんね「メアリーごめんね」のシーンをいつもねなんかごめんねーに言うんですよそれでなんか直されててイントネーション「メアリーごめんごめんね」みたいなだから「ごめんね」は「五反田のイントネーションだよ」って言っててそしたらあずみんがずっと本番前とかに「五反田五反田五反田五反田」って言っててもしかしたらこの子このまま「メアリー五反田」って言うんじゃないかってちょっと心配になりましたどうしよう五反田って言ってきたらって思って<笑>急に急に五反田って言われてもどうしようもできないぜみたいなどうしようみたいなどう私もどうしたらいいのみたいな<笑>そうちゃんとねあのごめんねって言ってましたよ本番はうんいやーでも楽しかったですね本当にまた次のあの女王ステも多分私は出演しないんですけどあの見に行きたいなって思いました、ま、とにかくまあ同じ事務所の小宮山さんも出るし何よりも私がこの舞台が本当にすごくあのなんだろう憎めないかったアンチャマが
<笑>主演ということですごいもう楽しみです見に行きたいなって思いましたそしてまたいつか出演できるようにまた歌もね本当に頑張りたいなって思いました逃げないようにこれからもうんいつかまた出演できるように頑張りますすごいねなんかもともと好きだったけどさらになんか出演したことによって女王捨てのファンにもなりましたうんあんちゃん不死身状態あんさま不死身だったけどあのいろいろあってあの生還して。女王虐殺でまたいろいろあった<笑>すごいねいや私はやっぱ、うん、エリア名も好きだけどあんあんあんさますごい刺さるなでもねなんか裏ではねみんなでね真のヒロインはエスターなんじゃないかっていう話をしてたこんなに愛されてる<笑>なんかすみませんちょっと遅くなりましたマリアからも愛されなんかヒロインなんではないかね真のヒロインはエスターなんじゃないか<笑>でもそのエスターの前世がマリアンさんとゆうきちゃんなのもすごいなんかつながりがあっていい。ちょっと充電させてみようかなちょっと聞こえづらくなるかこっちっとな私は本当にこの期間中はめちゃくちゃあの人見知りをしてしててうんあんまりねまあ1ヶ月しかなかったのもあるからこうショールームで皆さんに向かって話せてるような感じでは話せてないんですけどでもそれでも本当に皆さんのことキャストの皆さんのことがめちゃくちゃ大好きになりましたし女王捨てのことも大好きになりましたサオリンちゃんは一番喋りましたなんなら多分稽古期間中は多分サオリンちゃんとしか喋ってなくて<笑>うんあの7月13日にサウリンちゃんの,あのやってるイベントに出演させていただきますマリア様が美しかったえそうマリア様めっちゃ美しいのよなんかね結構私の周りのその、まあ、STU 時代のスタッフさんとかもそうだしディープスキルのスタッフさんとか他にもメンバーとかみんな見に来てくれて一番に言うのはなんか死神の人なんであんなに綺麗なのみたいな。わかるってわ<笑>かるウキさんめっちゃ綺麗私あのセブトの時もひあのヒロナさんと共演してて村田ナインもヒロナさんと共演しててでウキさんもナインですごいなんかナインの方々とどんどん共演できているって思ってちょっと嬉しい<笑>ウキさんはねすごいね私のあの喉についいててすごいあの心配してくださった私が結構喉をなんか本番前に結構痛めてたのもあってしたらもうすごいね薬もたくさんくださったし本当に優しかったですめちゃくちゃ優しいもうあ,んあんな女性になりたい<笑>って思いましたうんもう本当にもう何について話したいかったかも分かんないぐらい明日から多分ねロスになるんだと思う女王しての<笑>明日からもあもう,もう私は乗ってないんだけどももうバタビア号に乗船しないのかって。シューンってなっちゃうと思いますあとねなんかフォロワーツイッターのフォロワー結構アイドルじゃないファンの方
か舞台のファンの方からフォローをいただいて嬉しかったですなんかうんやっぱアイドルでのね私を好きで舞台に見に来てくださった方はね多分推し補正がどうしても働いてしまうと思うのでもうめっちゃ嬉しいんですけどね褒めてくださるのうん甘やかしてくれてる部分もあるので<笑>なんかうん全く私のこと知らなかった人からフォローをいただけたらめっちゃ嬉しいですありがたかったですもうね私はとにかく皆さんが自慢できるような推しでいたいなって思うのでうんそうなれるようにこれからも頑張っていきたいと思います今日7月1日か今日からはね「青空メロディーズ」の稽古初日なんですよビジュアルが公開されてましたねあの昨日からチケットも受付開始になってるんですけどよかったらちょっとまた SNS で全然告知できてないんだけどもそちらの方もぜひぜひ